Dzień dobry, nazywam się Dariusz Kapron, jestem menadżerem do spraw produktów i szkoleń marki Gardena. A ja nazywam się Tomasz Szostak, prowadzę bloga z ogrodem na Ty i w Waszym imieniu będę zadawał pytania. Zapraszamy! Przygotowaliśmy dla Państwa trzy odcinki, w których zajmiemy się różnymi typami pomp. Wybrać odpowiedni model to nie jest taka sprawa prosta. Tak, no tym bardziej, że na rynku jest oferta bardzo bogata i tych pomp naprawdę jest dużo. Na początek powiemy sobie o pompach zanurzeniowych, które służą do wypompowania wody i zwyczajowo nazywamy je pompami do brudnej i do czystej wody. W kolejnym odcinku sobie powiemy o pompach ogrodowych, które mogą służyć do wypompowania wody i użycia na przykład do nawadniania czy do mycia. I w kolejnym odcinku opowiemy Państwu o hydroforach. Mamy cztery pompy. Jaka jest pomiędzy nimi różnica, do czego służą i jak możemy je wykorzystać? 90% klientów zawsze pyta o pompy do brudnej wody. Gdy zapytam się, czy woda jest brudna, czy jest czysta, wszyscy twierdzą, że woda jest brudna. W przypadku pomp nie jest ważne, żeby woda była krystalicznie czysta. Pompy do czystej wody są to pompy, które są w stanie sobie poradzić z maksymalnej średnicy ziarnami do 5 mm. I to woda nie musi być krystaliczna. To może być na przykład zalany kanał, to może być zalana piwnica, ta woda może być brudna, może być z piaskiem. Pompy do czystej wody również możemy wykorzystywać do wypompowania wody z baseniku, gdzie na dnie osadził się piasek. Dla tych pomp to nie jest problem. Tak, czyli z tego co rozumiem, brudna woda to jest po prostu woda, która ma więcej zanieczyszczeń, więcej jakichś cząstek która ma cząstki o większej średnicy niż 5 mm. Rozumiem. Czyli jeżeli mamy wodę nawet nie, nie przezroczystą, ale z niewielkimi tymi cząstkami, to zawsze powinniśmy wybierać pompy do wody czystej. Natomiast pompy do wody brudnej są to pompy, które są w stanie sobie poradzić na przykład ten model nawet z kamieniami o średnicy 38 mm. To jest prawie 4 cm kamień i ta pompa jest w stanie y, taką wodę y, wypompować. Darku, mamy tutaj staw. Według Ciebie, jaką możemy zastosować tutaj pompę? W przypadku takiego naturalnego zbiornika, gdybyśmy chcieli pompę umieścić na lince i zawiesić nad dnem, spokojnie dałaby sobie radę pompa do wody czystej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy całkowicie wypompować wodę, stałaby na dnie, mogłaby większe jakieś zanieczyszczenia wciągnąć, no, wtedy sugerowałbym pompę do wody brudnej. Wydawałoby się, że jeżeli pompy do wody czystej nie możemy wykorzystać w każdej sytuacji, może wybierzmy pompę do wody brudnej, do pompowania i brudnej i czystej wody. No Ale zwróćcie Państwo uwagę na to, że w tej pompie mamy stopki, które mają regulację wysokości od 1 mm do 5. W pompie do brudnej wody wysokość stopek to jest maksymalna średnica ziarna, którą w stanie są te pompy przepompować. Jeżeli zalałoby Ci garaż i wybralibyśmy pompę do wody brudnej, to zobacz. Zostanie Ci prawie 4 cm wody na posadzce, której nie zbierzemy. Czyli pompa bez tej stopki jest nam w stanie ten problem ewentualnie rozwiązać. Tak, im niższa stopka, tym mniej wody zostanie tak. jeszcze do zebrania. Pompa do czystej wody, jeżeli stopki ustawimy na poziomie 1 mm, praktycznie do sucha zbierze nam tą wodę. Jeśli pompujemy wodę na przykład z takiego stawu, czy ona może służyć do podlewania ogrodu? Tego typu pompy charakteryzują się bardzo dużą wydajnością. Tutaj mówimy o wydajnościach. 11, 15, 25 tysięcy litrów wody na godzinę, ale przy bardzo małym ciśnieniu. Do tych pomp stosuje się większe średnice węży, żeby tego ciśnienia nie stracić, żeby nie stracić wydajności. Natomiast te pompy nie są w stanie zasilić nam zraszacza, pistoletu. Możemy tą wodę wykorzystać kierując gdzieś w jakieś rabaty z swobodnym takim wypływem. Natomiast na pewno nie wybierajmy tych pomp do tego, żeby zasiliły nam jakieś zraszacze. Powiedz nam na przykład, co to jest, do czego to służy, co mamy z tym zrobić. To jest tak zwany pływak, chyba najpowszechniej stosowane y, urządzenie, które automatycznie włącza i wyłącza pompę. Jest bardzo proste w konstrukcji. Są tutaj y, dwa kabelki, w środku kuleczka i teraz z metalu. I teraz, gdy pływa gdzieś do dołu, kuleczka opada na dół, pompa nie działa. Gdy poziom wody się podnosi, kuleczka wpada między te widełki, jest przepływ prądu, pompa się załącza. Bardzo niezawodne, bardzo rozpowszechnione rozwiązanie, natomiast zwróć uwagę, że w tych pompach nie ma pływaka. Te pompy mają aquasensor i jestem bardzo wielkim fanem tego rozwiązania, dlatego, że po pierwsze tutaj bardzo precyzyjnie możemy ustawić włączenie i wyłączenie pompy, a druga sprawa jest taka, że tego typu pompy, w ogóle wszystkie pompy praktycznie na rynku, które znam, zaczynają pompować wodę wówczas, gdy wody jest mniej więcej tyle. Dlatego, że musi być wypełniona cała komora wirnika, żeby pompa zaczęła pracować. W tej pompie 
aquasensor. Dodatkowo jest zmieniona komora wirnika, inaczej tutaj jest zbudowana ta część pompowa i ta pompa jest w stanie zacząć pompować wodę już od 5 mm. Czyli jednym słowem rozwiązanie na pewno praktyczniejsze, takie bardziej uniwersalne. Dokładnie tak. Pompa nie musi mieć przygotowanej specjalnej studzienki, może być ustawiona na płaskiej posadce i przy 5 mm już będzie zabezpieczała to pomieszczenie. Darku, mamy przed sobą cztery pompy, mamy staw. Myślę, że zobaczmy jak poradzą sobie w praktyce. Ja myślę, że tą największą weźmiemy, nie? Tą? Tą. Tą. Dobrze. <laughs> okay. To próbujemy. Przetestujemy teraz pompę do brudnej wody o wydajności 25 tysięcy litrów na godzinę. Ta pompa jest w stanie przepompować zanieczyszczenia do średnicy 38 mm. Pompy zanurzeniowe charakteryzują się bardzo dużą wydajnością, natomiast mają niewielkie ciśnienia. Aby nie tracić tej wydajności, pamiętajmy, aby stosować możliwie największej średnicy węże. Pamiętajmy o tym, żeby pompy zanurzeniowe zawsze opuszczać do wody za pomocą linki. Nigdy nie za przewód elektryczny. W przypadku baseniku zastosujemy pompę do czystej wody z systemem aquasensor, która jest w stanie wypompować wodę do 1 mm. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje, które przedstawiliśmy w tym odcinku pomogą Państwu dokonać odpowiedniego wyboru, czy do pompę wody brudnej, czy do wody czystej. Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania, prosimy o kontakt przez naszą stronę internetową gardena.com. Darku, ja również dziękuję Ci za e, przedstawienie tych wszystkich informacji, za pokazanie pomp. Wiem już wszystko e, na temat pomp do wody brudnej, do wody czystej. E, natomiast Państwa również zapraszam na swoją stronę z ogrodem na Ty. Tam można znaleźć e, dodatkowe informacje w tym zakresie. Dziękuję.